cooking is magical. Dahil sa panahon ngayon na hindi tayo nakakagala, ba? Diba? Through cooking certain dishes, parang nakapunta na din tayo sa iba't ibang lugar. Like today, yayayain ko kayo sa Malaysia, sa Singapore, at pumunta na din tayo ng Indonesia. Ang bongga, ba? Diba? And ang passport natin ay nandito lang sa boating ito. So, let's prepare a laksa curry noodle soup or laksa noodle soup. As simple as that. So, alam ko, no? Kailangan po ba namin bumili ng laksa paste? Kailangan po ba namin bumili ng laksa powder? No, no. Dahil ang pagmamahal, kailangan made from scratch. So, watch this kung papaano ko ginawa itong laksa paste na ito. So, gawin natin yung laksa paste. Napakadali. So, first, you will be needing 10 to 20 pieces of siling labuyo. Kung gusto mong talagang pinapawisan ka para kang nag-zumba party sa anghang, di 20 pieces. Kung gusto mong yung tama lang para ka lang naglakad-lakad sa Singapore, o oh, 10 pieces. So, 10 pieces ang nilalagay ko. And then, you need ginger. Chinap-chop ko na yung ginger. Pero kung ayaw mo naman mag-effort, pwede na din yung chunks lang. So, this is chopped ginger. And I have shallots, two pieces, and four cloves of garlic. This is turmeric powder. Para nandun yung bright color ng laksa. This is cayenne pepper. Kung wala kang cayenne pepper, pwedeng chili powder ang gamitin mo. This is coriander powder. Kung wala ka nito, huwag kang magpaka-stress. Maging masaya ka sa kung ano meron ka, huwag mo nang lagyan. No? Hindi siya ganun ka-importante. Pero kung ilalagay mo siya, mas nagiging aromatic yung laksa paste mo. This is cumin powder. Very important. So, tumakbo ka sa grocery kung wala ka nito or order online. This is lemongrass. The white part only. You chop chop. And this is cilantro roots or cilantro stem. So, kung wala ng roots, may mga nabibiling one soy kasi minsan, wala ng ugat. No? So, yung stem na lang. You chop it. And very important, you need approximately one-fourth cup of uh, alamang. Mga one-fourth cup. Yan ang magbibigay ng linamnam dyan. No? Water. And kailangan mo din ng oil. Kahit anong klaseng oil, pwede. Pwede ng coconut oil. Eh. And then, into the blender. Okay? Alam mo yung amoy niya? Yung parang yung parang amoy na nasa Singapore ka. <laughs> diba? Parang mm, parang plane ticket papuntang Singapore at Malaysia tong tong nandito sa loob ng blender na to. And ibobote ko siya. So, lagay mo lang sa, sa bottle. Cover it. Put it inside the fridge and you're ready to prepare your laksa anytime. O oh, diba? Ang dali-dali lang ni hindi ka na stress pag nagpunta ka ng supermarket nandiyan na lahat sa harap mo ang kailangan mo na lang ay umuwi at i-blender meron ka ng laksa paste made from scratch syempre sa mga kaibigan ko pong nasa Malaysia and Singapore hindi po ito 100% authentic kasi there are some ingredients na Meron kayo dyan, pero dito po sa Pilipinas ay medyo challenging hanapin. So, balik tayo sa aking basic rule. Maging masaya tayo sa kung ano ang mayroon tayo. So, the laksa paste, eto yan. Ibubuhos ko lang yan dito sa aking orange na kaserola. Hindi naman kailangan kulay orange. Contrast lang siya sa background. Diba? So, ibuhos mo yan dyan. O, magsisis. Ay! O, nagsisizzle. Mainit po yung kaserola ko. Okay? You can put some oil. Pero may oil na din kasi yung ating paste. So, pwedeng konti lang ang ilagay mo. And, ang turo sa akin nung aking Malaysian chef teacher o ang bongga, di ba? Oh, yes. Nagpunta po kasi ako doon few years ago para pag-aralan to at kung ano-ano pang mga lutuin nila. Kailangan magsusparkle daw. Anong ibig sabihin nun? Magkakaroon ng mga small bubbles sa paligid at sa gitna. Ayan, no? nagkakaroon ng 
oil separation. So, hindi pa nagsasparkle yan. Pag nagsparkle na yan, o nagbubble, ilalagay na natin yung ito are not required. Baka naman sabihin nyo, pinapahirapan kami sa ingredients. These are curry leaves, kafir lime leaves, and ito is wansoy stems lang. Chap-chapin mo lang yung stems ng wansoy. Pero kung wala ka nito, huwag ka na magpaka-stress. Pwedeng hindi mo siya ilagay. Saan po ba kinukuha yan? Yung curry leaves. O, oh, ito. Ipakita natin sa kanila. May tanim po kami niyan. Ito, may isa dito at may isa pa po doon. Binigay po yan ng aking friendship. Yung two years ago, ganyang kalaki lang, oh. Taga Kalamba kasi yung kaibigan ko. Si, si Chef Carmi. Hello, Carmi. May tanim po siya niyan. Binigay niya yan, ganyang kalaki. E, tingnan nyo ngayon, oh. Oh, diba? Oh, kung ganong kataas na siya. Diba? So, pag hindi kayo makakita niyan, medyo mahal po yan pag bumili kayo ng dahon lang. Pag bumalik na tayo sa normal at pwede na kami magpapasok dito, eh, papipitasin ko na lang po kayo dito. Diba? Basta pang isang recipe lang. This is the kafir lime. Tanim ko din po yan. Nandun po sa dulo. Eh, makikita nyo. Nako, oh, mainit. Hindi po ako nakapag-sunblock. So, tsaka ako na ipapakita sa inyo yung puno ko niyan. Oh, ayan. Ito yung ibig ko sabihin dun sa nagsasparkle. O, oh, nakikita mo? So, yung mantika is umangat and nako, yung amoy niya, pwedeng picturean mo ko para akong nasa Singapore. And lumabas na lahat ng flavors. This step is very important to really bring out all the essential oils of the fresh herbs and the spices na ginamit mo dun sa laksa paste. Pag nag-sparkle na yan, ilagay mo na to. Again, these are optional ingredients. Kung wala ka, huwag ka magpaka-stress. Huwag ka malungkot. <laughs> yung kafir lime, nakalimutan ko dapat pala yung pinipilas. No? Eh, pero mainit na kasi. Kaya yan, o. Oh, ganyanin mo na lang. Para ko medyo na-stress ka kanina. O, oh, diba? Ayan, labas mo dyan sa kafir lime yung stress mo. Ayan. And then, you just put your coconut milk. Ibuhos mo lang dyan ang coconut milk mo. You mix. And papakuloyin mo lang yan until maging aromatic. I have here on the side some water. If you feel like masyadong rich, or you want to lessen a bit the spiciness, pwede mong lagyan ng konting tubig. And then, syempre, yung iyong mga sahog, no? Bahala ka na kung anong sahog ang magpapasaya sa'yo. Meron tayo ditong mushroom balls, mushroom, tofu, fried tofu, boiled eggs, and we also have here some prawns. Titikman ko na siya. If I need to adjust the seasoning, I have patis. Mmm. Ang sarap. Konting patis na lang. If you want it more yellow, lagyan mo pa ng turmeric powder. Spoonful of patis and some white sugar. Pag nagluluto kami ng may gata, we always put white sugar to balance. Pwede po bang magpunas? O kasi pag nagtutor tayo, di ba, nasa Singapore, Malaysia, in Indonesia nga tayo eh. Pag sumasama tayo sa tour, di ba? Yung talagang mainit. So, magpunas ka muna and minom ka ng tubig. O, di ba? While you're waiting for lunch, ganun yun eh. Yung napagod ka na sa mga pinuntahan mong tour sites. O, tapos, tikman ulit natin. Kumukulo na siya eh. Mm. I'm just going to put some water. Konti lang. Around half a cup. And then I bring it to a boil again. Dito, hindi siya ganun kapula because sampung sili lang yung nilagay natin sa paste. If you really want it super red, you can put 20 pieces na sili. So, papakuluan natin to. Let's wait for this to boil. And then, pwede na, pwede na tayo maglagay nitong ating mga toppings na to. Oh, now, let's assemble the laksa. So, eto na yung laksa soup ko. Ito na yon, and then you have your choice of you have your choice of toppings. So I have here prawn. Ibla blanch mo lang. This is tofu, mushroom balls. Ano ba to mushrooms? 
Oh, yun, yun nakikita ko, inaalog-alog ka. So, parang, parang maliit ang nakuha kong kaserola. Pero, okay na yan. Tinerno ko po kasi dito para terno. Orange. Pero kung ako, no, kung halimbawa, kakainin namin for lunch, binubuhos ko na po yan dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung, yung medyo traditional way of doing it. Naglagay din ako ng, ano nga ito? Tomatoes. Pero social na tomatoes. Cherry tomatoes. Oh, so the prawns, pag nag-orange, tanggalin mo na. Oh, because you don't want to overcook it. And then, maglalagay ka din ng noodles. Traditionally, thin noodles ang nilalagay na ko. Naubusan na po pala ako. So, ang nilalagay ko ngayon ay, o oh, ano to? Spaghetti. Ngayon lang, blanch mo lang na mabilisan yung, yung noodles mo. And then, lagay mo sa, lagay mo lang sa bowl. Ah, yung toppings. Konting luto pa yung toppings. Dagdagan nga natin ng tofu balls. Makasabihin eh, tinipid ang toppings. Iwan mo lang dyan. You put your soup. Your laksa soup. Ang bango-bango. Oh, ba? Diba? Siya pa lang ang ganda na. Oh, yan. Pakita natin sa inyo yung assembly. Lagay mo yung toppings mo on one side. O oh, diba kung hindi ba naman bongga yung laksa na yan? And lagyan mo din ng hard boiled egg. Ah, gusto ko two hard boiled eggs. And then ilagay mo yung prawn mo. On the other side. Isang prawn lang siguro. Baka naman masyadong maging ginto na yung laksa natin na yan. Some parsley. O lagyan mo din ng sili dito. Hinugasan po yan. And then a lot of toasted garlic. Masarap din maglalagay ka ng toasted uh, onions but I, I don't have it I think bumili ko before noon <laughs> pero wala na alam mo parang ayaw ko po siyang kainin parang gusto ko lang po siyang picture ang ganda di ba ang ganda na sa inyo cellphone ko pipicturean magpapapicture nga ako kasama siya pwede ko naman i-post to ang location ko sa Instagram Singapore <laughs> di ba ayan so picture natin oh, di ba tapos ang location mo oh ito background yung garden Laksa, teka, umaan dito. Laksa and then location, Singapore. O yan. So, pag nakapagpa-picture ka na, nakapag-post ka na, tsaka mo titikman, buta hindi pa masyadong lumamig. Ay, nako. Mmm. -hmm. You know, uulitin ko yung sinabi ko kanina, di ba? Cooking is very magical, di ba? Madadala ka niya sa mga lugar na gusto mong puntahan, sa mga lugar na namimiss mo, at dadalhin niya sa'yo yung mga tao na namimiss mo. O di ba, pag pinost ko to, I'm sure may mga magdi-DM sa'kin, pwede ba ipagluto mo ko? Pag-iisipan ko pa po ang isasagot ko dyan. Pero titikman ko muna tong tofu. Mmm. Sarap. Alam mo yung ganito? Yung parang wala kang pakialam kahit pawis na pawis ka na. Tikman natin with the eggs. Sinubo ko yung kalahat eh. Nakakahiya. Baka sabihin nila ang lakas ko kumain. Pero okay lang. Kahit husgahan nyo ako, alam ko naman. Pag kayo din. Mmm. Siyempre yung prawns, ang hirap lang pag wala ka upuan, no? Mm. Perfectly cooked. Really good. So, uubusin ko na to. At baka malate pa ako sa flight ko pabalik ng pabalik ng Pilipinas baka maiwan ako ng aeroplano 
Magpapalit pa ako ng damit dahil ayaw kong amoy lock sa ako pag uwi ko. Happy cooking. Take care always and I'm going to see you all soon.